ಈಗ ಆಯ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ನಾವು ಆಗಲೀಗ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮೂರನೇದು ಏರ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅನಕಡೆಮಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಲಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅನಕಡೆಮಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಸಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಲಿಬೋದು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಡೆಮೊಲೇಷಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿರೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಒಂದು ವಿಷ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಇದು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಚಿದು ಸರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಐ ಡಿ ಯು ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿದು ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್
ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಓಕೆ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಅಗ್ನಿ ಟು ಅಗ್ನಿ ತ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಟು ಪೃಥ್ವಿ ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ ಟು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರಿಂದ ಐದುನೂರು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ರೇಂಜನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮಿಸೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎರಡನೇದು ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮಗದೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲು ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟುನೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್
ಈ ರೀತಿ ಖಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅದು ರೇಂಜ್ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಖಂಡಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಈ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಅಗ್ನಿ ಫೈವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧಗಳು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ರೂಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಜಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಏನು ಕ್ರೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನದು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇವು ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಶಬ್ದದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಾನಿಕ್ ಎಸ್ ಒ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಸಾನಿಕ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಶಬ್ದದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವು ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮಗದೊಂದು ಹೈಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ ಸಾನಿಕ್ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಸಬ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಭಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ನಿರ್ಭಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಭಾರತದ ಸಬ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿರ್ಭಯ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವುದು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಶಬ್ದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಇದೊಂದು ಮೊದಲು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ವಿಧ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಒಂದು 
ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಶಬ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಶಬ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಎಂದರೇನು ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಎಂದರೇನು ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಎಂದರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಶಬ್ದದ ವೇಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಶಬ್ದದ ವೇಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಶಬ್ದದ ವೇಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸು ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಎ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಓಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಉಡಾವಣೆ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರಿಗಳು ಶತ್ರು ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಶತ್ರು ಸೇನಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ನಗರ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಾಡಾರ್ ಇವು ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಡಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ರೇಸ್ ಅವೇ ಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಅಗ್ನಿ ಟೂ ಅಗ್ನಿ ತ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಎಂಥ ಅಕ್ಷಪಣಿ ಅಗ್ನಿ ಟೂ ಎಂಥ ಅಕ್ಷಪಣಿ ಅಗ್ನಿ ತ್ರೀ ಎಂಥ ಅಕ್ಷಪಣಿ ಅಗ್ನಿ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಎಂಥ ಅಕ್ಷಪಣಿಗಳು ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಂ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿ ಎರಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಂ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಗ್ನಿ ತ್ರೀ ಇದು ಕೂಡ ಎಮ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೀ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಾರಿ ಅಗ್ನಿ ತ್ರಿ ಅಂತದ್ದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಅಗ್ನಿ ತ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಫೋರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಓಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದು ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅವು ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಟು ಎಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಒನ್ 
ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತೆಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಗ್ನಿ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಜನ್ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದು ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ನಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಖಂಡಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಿಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಯಾವುದರ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಒನ್ ಬೆಳಕು ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಆಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಬ್ದದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಶಬ್ದದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಿರ್ಭಯದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದು ಶಬ್ದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಕೂಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿವೆ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದು ಶಬ್ದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಟು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಸಂತೆ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಎರಡು ಸ್ವದೇಶಿಯವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಹೈಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಜೀವನ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ ಚಿದು ಸರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಐ ಡಿ ಯು ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿದು ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಾವು ಥ